。欢迎来到自说自话的总裁。北京已经有十多年没有刮沙尘暴了，几周前突然有一些零星的沙尘又飘了过来。我的蒙古族朋友笑着说：“看颜色就知道，这是来自巴丹吉林的沙子。”然后，朋友第 n 加一次跟我讲了蒙古死亡蠕虫的故事。今天，我们就来一起分享这个草原传说。朋友说，他奶奶是黄金家族，他可以负责任地告诉我，成吉思汗葬在了中国境内。因为成吉思汗死在六盘山，黄金家族有规矩，肉身腐烂之前必须下葬。所以，按照当时的防腐技术来推算，从六盘山往北，肉身腐烂之前，部队绝对不可能走出巴丹吉林地区，最大的可能就是葬在了今天巴丹吉林沙漠的某个地方。蒙古秘史中说，成吉思汗死了以后，他的陵墓被一群神秘的生物守护了起来。这个神秘生物后来被西方人叫做“蒙古死亡蠕虫”，在蒙古语当中叫做 o g o i k o k o i 翻译过来的话叫做“血肠之虫”，简称“血虫”。朋友又说，黄金家族有一位祖先叫做丹丁巴扎尔，他是一九二二年的蒙古总理。他有一次喝多了，在酒席上向西方世界第一次透露了血虫的故事。他当时讲的特别嗨，眼看着就要讲到血虫是如何为成吉思汗守灵了。就在这个时候，他的随从把他叫到了房外。随从一碗酒就泼到了他的脸上，说：“这些西方人可都是所谓的探险家，你说什么了？”巴扎尔惊出一身冷汗，回到酒席上，他开始绘声绘色地跟这些探险家描述雪虫是多么的可怕，你们千万不要靠近它。巴扎尔说：“我见过的那条雪虫大概有两英尺，也就是六十厘米长，就像一条带着鲜血的大肠，没有头，没有腿，隐藏在沙丘中，突然探出头来攻击猎物。”他的头是一个血盆大口，全身带毒，触摸它就会立刻毙命。他生活在戈壁沙漠中最荒凉的地方。这些探险家当中有一个人叫做安德斯，安德斯从巴扎尔的话中听出了弦外之音，找到蒙古雪虫就能找到成吉思汗的陵墓。于是，未来的小十年中，他在蒙古、中国的戈壁中不断的寻找着什么。这期间发生了这样几件事一一九二二年九月，安德斯找到了一种巨型陆地哺乳动物的化石，后来被证实这是迄今为止人类发现的最大陆地哺乳动物——巨蜥。第二，一九二三年七月，安德斯宣布探险队发现了恐龙蛋的化石，这是人类首次发现恐龙蛋化石。第三，一九二四年到二五年期间，安德斯又发现了圆角龙、鳞道龙、喙龙等等全新的恐龙化石。一下子把人类对恐龙的认知拓宽了一个数量级。第四， 1 9 2 6年到1928年期间，安德斯获得了大量蒙古宝藏，似乎他已经发现了传说中的雪虫，定位了成吉思汗陵墓的位置。但他精明地写了一本书，告诉西方世界，虽然蒙古人都坚信雪虫的存在，但他认为这种生物只存在于幻想当中。第五， 1 9 2 8年6月。安德斯探险队在张家口被中国当局逮捕，理由是盗取蒙古宝藏。随后，当局关押了探险队，收缴了宝藏和化石。最后，经过交涉，当局释放了安德斯，并且归还了他发现的恐龙化石。但是，一切蒙古宝藏和雪虫以及成吉思汗陵墓的秘密必须留在中国境内。后来，安德斯被禁止再进入中国。但那些化石已经足够让他成为美国国宝级的探险家，他没有带出中国的那些传说和宝藏，也足够让他成为印第安纳琼斯的原型。一九三二年，安德斯又写了一本书，书中再次介绍了雪虫，并且将雪虫称为“蒙古死亡蠕虫”。从此以后，雪虫成了西方探险家梦寐以求的秘密。因为大家心照不宣，找到它就能找到成吉思汗的陵墓，那里有无数的蒙古宝藏。朋友接着说， 2 0 0 3年开始有一个都市传说流传，说有一个德国纪录片的摄制组在巴丹吉林遭到了雪虫的袭击，两人死亡。事后消息被封锁了起来。故事大概是这样的。一九九八年，美国国际探险旅游博览会上，中国唯一获奖的项目就是最美沙漠——巴丹吉林。从三十年代的安德斯到零零年代，西方人始终对神秘的蒙古、神秘的巴丹吉林充满了好奇。
，两千零三年的时候，德国摄制组从中嗅到了商机，派遣了一个十来人的摄制组来到了巴丹吉林拍摄纪录片。导演叫做弗兰克，三十九岁，会说普通话。他在蒙古族司机的带领下，试图进入沙漠最荒凉的无人区——拜辛高勒海镇南边的沙漠区域。他要寻找沙漠狼的踪迹。三天以后，摄制组一无所获，补给也用完了。到了第四天的清晨，导演安排大家把三辆车上的物资集中，两辆车去沙漠外购买补给，一辆车继续深入沙漠。这辆车上面有四个人：导演弗兰克、副导演、摄影师和蒙古司机。蒙古司机知道南边有一个海子，那里有淡水，有狼。下午的时候，他们赶到了湖边，怪事就开始不断发生了。首先，沙漠里突然下起了雨。随后，他们又发现湖边有三头狼的遗骸。蒙古司机一下子就警觉起来，他说：“不妙，狼非常狡猾，他们如果遭到袭击，是绝对不可能三头死在一起。自己这么多年来还从来没有听说过沙漠里有什么动物能一次性杀死三头狼，除非有猎人。”导演弗兰克管不了那么多，他现在很兴奋，因为这里有狼，自己的拍摄计划总算没有落空。弗兰克让摄影师去找个地方把这三头狼埋了。自己和副导演商量一下，接下来怎么拍摄。不一会儿，大家突然听到远处传来了摄影师的惨叫声，三个人赶紧跑过去，发现摄影师已经口吐白沫，正在地上抽搐。副导演赶紧给摄影师做心肺复苏，导演则跑回车上取急救的药品。蒙古司机跟着导演跑了没几步，突然就说：“导演，你看那是什么？”只见沙丘上一条爬行的痕迹在跟着自己。突然，司机一把推开了导演，同时一条血色的闪电从他们身边划过。站起身以后，导演和司机发现，这是一条大约两米长的血色蠕虫，头的位置是一个血盆大口，没有眼睛，全是锋利的牙齿。司机说：“快跑，这是血虫，不要管摄影师了，他和狼都是被这条血虫袭击的，快跑。”几分钟以后，导演和司机跑上了吉普车，眼看着身后的副导演被窜出来的血虫一口咬住，瞬间倒地，只叫了一声就开始抽搐，血虫又钻到了沙子里，开始朝汽车这边爬了过来。但是车子发动以后，轮胎却陷在了沙子里，不停的空转，血虫又在汽车的前面探出了头。司机猛打方向，猛踩油门，车子终于从沙子里弹了出来，碾过血虫的头顶，开了出去。司机一口气开出了几十公里，随后他向当地政府求助。第二天，政府派来了好几辆车，带来了整整一个班的武警，全副武装，在武警的保护下，一行人又返回了湖边。可惜，一切都已经消失了。摄影师和副导演不见了，三头狼的尸体也找不到了。回程的途中，司机和导演被分开，有相关人员陪同谈话。几天以后，导演再见到司机的时候，谁也没有再提雪虫的事情。同伴们问起的时候，他们也只说那天一行四人遭到了狼的偷袭。回到现实，血虫这种生物真的存在吗？关于这个问题，我们再来分享一个现实中的灵异事件。2009年的3月，英国普斯茅斯的一家水族馆当中发生了灵异事件。工作人员发现，最近水族馆内的珊瑚和鱼类总是莫名其妙的消失，没有尸体，没有遗骸，甚至有一些珊瑚被活生生的切成了两半。很明显，有一种神秘的生物在鱼缸内猎杀动物，非常凶残，被袭击者连骨头渣子都留不下来。一时间，这个事情闹得沸沸扬扬，水族馆的工作人员也开始布置陷阱，企图抓住这个神秘生物。可是，就连那些陷阱的鱼饵和鱼钩都神秘的消失了。这个怪物究竟在哪儿呢？工作人员把鱼缸彻底清空，只留下沙子、水和诱饵，然后用摄像机24小时的监视鱼缸。这次，他们总算从监视器当中找到了凶手。原来，这是隐藏在沙子里的巨型蠕虫。夜晚的时候，蠕虫突然从沙子中探出头，一口咬掉诱饵，将它拖入沙子里面，彻底消失。这个过程快到连陷阱都没有被触发。工作人员们小心翼翼地清空了沙子，终于见到了凶手的真身。原来，沙子里面隐藏着三条 1.2 米长的巨型蠕虫。科学家赶到后，冷静地说：“这是博比特虫，学名叫做李零零沙蚕，海床上最神秘的生物之一。”鱼缸里的这三条博比特虫是从沙子中被带来的，带来的时候可能只是一条几厘米的幼虫，后来幼虫被外力截成了三段，这三段呢又分别长成了三条巨型蠕虫。目前世界上发现最大的博比特虫长达三米
，深深的扎在沙子里面，对海床上的动物实施突然袭击，一击毙命，将猎物拖入沙子当中，彻底消失。其实，早在1788年，这种神秘生物就被传奇的生物学家帕拉斯命名了。而帕拉斯命名李宁宁沙蚕的故事，竟然又和蒙古雪虫有关。我们继续看，时间回到200多年前，俄罗斯帝国如日中天，帝国女皇从普鲁士招来了一位生物学家帕拉斯。女王交给帕拉斯一个任务：去中亚、去阿尔泰、去贝加尔湖，考察俄罗斯帝国的情况。同时，女王也秘密安排他潜入蒙古，潜入大清国，寻找雪虫。帕拉斯探险队一共探索了六年，写了《穿越俄罗斯帝国各省纪实》。他从蒙古人那里了解到，有一种藏在沙丘下面的蠕虫，全年大部分时间都在休眠，七到八月份的时候出来活动。他们喜欢在雨后捕猎，他们没有头，只有一张大嘴，全身带毒，在沙丘中来无影去无踪。猎物被捕食后，连骨头渣子都不会留下。到了1788年，一群意大利水手从印度洋返航，他们给帕拉斯带来了两样东西：第一，在斯里兰卡海域遭到神秘蠕虫袭击的故事；第二，这条神秘蠕虫的标本。帕拉斯研究了标本的口气和生理结构以后，断定这是一种潜伏在浅海沙子里的捕食者，属于沙蚕属，并且给它命名为李宁宁沙蚕。同时，帕拉斯也预言，传说中的蒙古雪虫正是一种与这种沙蚕类似的生物。因为雪虫虽然生活在沙漠中，但是也离不开水，也会在雨后捕食，并且雪虫捕食方式、身体结构都与这种沙蚕类似。到了1996年，浅海摄影机终于拍到了这种沙蚕的活体。当时的生物学家还给它取了一个通俗的名字——博比特虫。同时，现实中还有一种这样的沙蚕，这简直就是蒙古雪虫的缩小版。所以，蒙古雪虫究竟是传说还是现实呢？也许这一切就差一个标本或者一段录像来证明。有一个捷克狂人发誓要找到雪虫，他叫伊万·麦克勒。他在1990年、92年、2004年先后三次深入蒙古寻找雪虫。在他的探险中，有这样几件事情值得关注。第一， 1 9 9 0年，他在一所密宗寺院中休息，有一位修行人过来提醒他：“你正在寻找的东西是一种超越自然的邪恶生物，这背后的秘密你必须用生命来交换，这是属于蒙古的秘密，请你停止寻找。”第二， 1 9 9 2年的时候，第二次进入蒙古，在戈壁上，他做了一个梦，梦见自己的背部被蠕虫袭击，无法动弹，慢慢的，自己就像死在了梦中一样。但惊醒以后，他发现自己的背上果然肿了起来，原因不明。整个人的健康状况也越来越差。这趟旅行很快就结束了。回国以后，他就莫名其妙地患上了心脏病，直到十年以后， 2 0 0 3年才有所好转。0 4年康复以后，他立刻进行了第三次蒙古探险。这次他使用了特制的炸药，让整个沙丘都开始震动，逼迫雪虫爬出来。同时使用了飞机航拍，但是他依旧一无所获。2013年，在他去世前，他说雪虫可能是一种沙漠蟒蛇。为什么蒙古人会把沙漠蟒蛇描述成可怕的雪虫呢？这是因为沙漠的高温和干旱导致了他们的幻觉。1992年的时候，他自己就亲身体验过这种幻觉。后来，一位叫做理查德·弗里曼的生物学家，沿着麦克勒的足迹重新探访了蒙古以后，也得出了沙漠蟒蛇的结论。这个故事真的就这么结束了吗？我的蒙古朋友笑着说：“雪虫传说一定要和成吉思汗陵墓绑定在一起，无论是帕拉斯、捷克狂人还是弗里曼，他们都找错了方向，他们没有机会进入中国，进入巴丹吉林。”而真正进入过巴兰吉林的安德斯和传说中2003年的德国导演弗兰克，他们那些荒诞故事的背后，可能才隐藏着真正的雪虫秘密、蒙古秘密。最后，夫人说：“你这个蒙古朋友是不是还说过沙蚕煎蛋是人间第一美味？”